大家好，我叫左拉，我生活在花莲，我在中国出生，在中国生活了三十年。我也是一名社会运动者。十多年前，我在中国面临网络审查的情况下，做了很多公民报道。天不怕地不怕，就怕不在新闻现场。二零一四年的三月，从电视上知道有人占领立法院，又看到龙山的直播画面，我于是决定来现场看看。我说我要和龙山做直播的 iPad 合影，我就是被龙山龙山的直播拖鞋吸引到现场的。我坐火车到达台北，有朋友介绍了公民记者张坤尧，他帮我接到长老教会的背心，有这背心，感觉被上帝保佑着了。我到的这天已经是第五天了，立法院周边的街上满是人群，这场运动。已经从学生运动变成公民运动了。有学生拿着自制的牌子或标语，有学生模样的人的牌子上写着“太阳花照亮黑箱”，有的写着“家要自己养，国要自己救，黑箱福茂”。成大学生站出来，有的标语显然是以家长的口吻写的：“孩子们，我们以你为荣，孩子，谢谢你们，你是我们的希望。”爸妈，你放心，我们很安全。有的标语就比较政治化，比如说“消除邪恶外来政权，还我土地主权”，“废除中华民国殖民体制，终结四百年的外来统治 ”，“I don't need sex because the government fucks me every day”。有的标语就比较直接，“买福袋都要清楚标示内容物，更何况是国际协议”。击退服贸协议，捍卫民主自由。阿妈，我在这儿。马尔荣，回头是岸。可能有人不知道马尔荣为什么指马英九，我来补充一下。在占领立法院前，马英九闹了一个笑话，他认为鹿茸是鹿耳朵里面的毛，实际上鹿茸是鹿角。还有一个标语画得很高，写的是“当独裁成为事实，革命就是义务”。人们在地上席地而坐，只是为了数量上占优势的人权，包围立法院，防止警察冲进立法院抓走抗议的学生。我这个穿着长老教会的背心的外国人，实际上是在观光旅游。我看到街头有人在为示威人权提供充电服务，有人送来水，有人在发放便当。每个人都在这场社会运动当中自发地寻找一个自己觉得有意义的位置。我还惦记着立法院里那台直播的 iPad， 我想进去和 iPad 合影，也想亲眼看一下国会到底是长什么样。我终于爬上梯子，从二楼窗口进入了立法院的二楼记者席，看到了被占领的立法院的样子。第一张照片显示占领已经174个小时了。我找到了那台 iPad， 最早是用一次性拖鞋撑着。我到达的时候，龙山已经找到更好的方法支撑了。它有专用的 3G 网络进行直播。立法院里面的空气品质很差，闷热又缺氧，都是人呼出来的热空气。有人找来橙色的排气管道，情况有所改善。后来有人找来了电工师傅。终于打开了空调，这才好了一些。我决定留下来认领工作，做自己力所能及的事。现场有媒体组、翻译组、医疗组、法律组之类的，我就加入了网络组。加入之后，我发现里面对网络最熟悉的人是我，其他人是学生，他们没有解决网络问题的经验，而我这，而我是一个拥有十五年网络经验的网络工程师。我就开始统计用户的需求。立法院里面大概有240个人，约191个手机， 2 1个 iPad， 4 6台笔电，都要和外界保持联络，要制作内容，要传播出去，要吸引更多的人加入这场社会运动。现场有人负责募集物资，我就去跟他说，我希望得到三到五台无线路由器，很快。就有人捐助，并且送来了五台无线路由器。我进入无线路由器里面配置，配置了一个为任何人都不用密码就能使用的 WiFi
，方便他们传递现场资讯到他们的社交网络里。同时，优先保障翻译组和媒体组的人有通畅的网络。实际上，现场由于网络设备众多， 2 4 G h z 的频段相互冲突，大家的网络品质都不佳。不过，我找到了一个比较稳定的网络。那就是立法院现场的有线网络，连接立法院的网络的话，通常不能直接上网，需要立法院的网络验证。但是立法院的采购方案可能只利用了 DNS 劫持来控制访问，并没有封锁 PPTP 和 L2TP 所用的协议的端口。我是一个来自有强的国家的资深的网络工程师。我正好有一台 VPN 伺服器，为我的朋友们提供 VPN 服务。于是我给翻译组的人提供了 VPN 账号，密码就是他们的手机号码。我还协助一一个台大的女生弄了一个 One More Story 的 blog， 他们负责采访现场的参与者，写出他们的故事。这个月，我帮这个 blog 加上了一个顶级网域名称。就是 one more story d o t w， 欢迎大家去看看。我照片上最后一个显示占领的时间是211个小时，也就是说我在立法院待了37个小时，认识了很多年轻的朋友。走出立法院后，我在街头遇到了有个在，有个人在播放《辛德勒名单》的曲子，那个小提琴曲我听不得，我一听到这个曲子。就犹如我站在哭墙前面，情不自禁的为失去自由的人感到悲伤。回到家后，第二天早上起来，发现摩托车被损毁了。我以为是因为我参与太阳花学院被反对者警告了。报警后，警察来取证了。后来冷静下来，才发现是家里的狗成年了，吸引了周边的狗。夜间等候在门外的狗。野狗就把座位给拆了，虚惊一场。三月三十号，又去了一趟台北，参加大游行。我做了一个头盔，上面写着“检查贝贝，别打头”。我有进入立法院，也有进入行政院，很庆幸没人没有人打我的头。后来看到太阳花，总觉得很亲切。这生机勃勃的花，每日追逐阳光，尽量让。阳光照亮，长满向日葵种子，来年有更多的太阳花长在阳光下。